না আমি আজকে এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের জন্য ইংলিশ ফার্স্ট পেপারের ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস নিয়ে আলোচনা করব এখানে তোমরা লক্ষ্য করবে যে কিভাবে শূন্য স্থানগুলি পূরণ করা হয় সেই টেকনিকগুলি খেয়াল করবে আর তোমরা প্রত্যেকটা শূন্য স্থান পূরণ এইভাবেই করে থাকবে ওকে এখন আমি যেটা করতেছি সেটা হচ্ছে প্রথমে তোমরা ক্লুগুলি পড়বে এবং ক্লুগুলির অর্থ যদি তোমাদের জানা থাকে তাহলে শূন্য স্থান পূরণ করা কোনো ঘটনাই না আর যদি ক্লুর অর্থ জানা না থাকে বা ওই ওইগুলি অ্যাপ্রোপ্রিয়েটভাবে ইউজটা জানা না থাকে তাহলে কিন্তু শূন্য স্থান পূরণ তোমাদের সন্দেহাতীত হবে ওকে তাহলে লক্ষ্য করো যে এখন যেই শূন্য স্থানটা আছে সেটা স্ক্রিনে আমি দিচ্ছি এটার যে ক্লুগুলি এটা তোমাদের জানা আমি তারপরে এই ক্লু অর্থ জানার পরে তুমি তোমরা যে লাইনগুলি পড়বে লাইনগুলির অর্থগুলি ভালো করে বুঝে নিবে তারপরে শূন্য স্থানের ডানে বামে তাকাবে এবং যেই যেই শব্দটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ওই শব্দটা বসাবে দেখো কিভাবে করতে হয় যেমন হচ্ছে শুরুতে আছে বাট প্রিজন অ্যান্ড অল ডেজ টুক দেয়ার টোল অন হিজ হেলথ কিন্তু কারাগার ও বার্ধক্য তার স্বাস্থ্যের উপর মারাত্মক প্রভাব ফেলে এই লাইনটার মধ্যে কোনো শূন্য স্থান নাই তার পরের লাইনটা দেখি ম্যান্ডেলা ওয়াজ থ্রি থেটি ইন দ্য নাইনটিন এইটি সেঞ্চুরি ফর তারপর এ নাম্বার ড্যাস অ্যান্ড লেয়ার রিকোয়ার্ড অ্যান অপারেশন টু রিপেয়ার দ্য ড্যাস ওকে আমরা এখানে প্রথম ড্যাসটা দেখি এখানে হচ্ছে ম্যান্ডেলা ওয়াজ ট্রিটেড মানে আমার এই এ নাম্বার গ্যাপের আগে সব ভার্বটা কি আছে ম্যান্ডেলা ওয়াজ ট্রিটেড ট্রিটেড মানে ম্যান্ডেলাকে কি করা হয় চিকিৎসা প্রদান করা হয় ফর কিসের জন্য দেখো এখানে ক্লুতে একটা অসুখের নাম রয়েছে প্রথমে আছে দেখো ক্লুতে টিউবার কুলোসিস যেটা হচ্ছে যক্ষারোগ ওকে তাহলে আমরা এখানে ট্রিটেড এর সাথে রিলেটেড হচ্ছে যে ক্লুটা সেটা আমরা খুঁজে বের করো এবং দিব ওকে ফর টিউবার ক্লোসিস তাহলে এক নম্বর হচ্ছে এই হচ্ছে টিউবার ক্লোসিস অ্যান্ড লেটার রিকোয়ার অ্যান অপারেশন টু রিপেয়ার ওকে এখন হচ্ছে রিপেয়ার দ্য ড্যাস এখানে দায়ের পরে মানে আর্টিকেল দায়ের পরে একটা নাউন হবে দা কারণ দায়ের পরে গ্যাপ গ্যাপের পরে একটা টু ওকে তার মানে আমার আর্টিকেলের কয়েকটা রুলস আছে আর্টিকেল প্লাস নাউন আর্টিকেল প্লাস অ্যাজেকটিভ প্লাস নাউন আর্টিকেল প্লাস অ্যাডভার প্লাস অ্যাজেকটিভ প্লাস নাউন তার মানে কি এখন এখানে দেখা যাবে আর্টিকেলের রুলসের মানে শেষ কোথায় আর্টিকেলের রুলস শেষ হতে পারে প্রেপোজিশনে ভার্বে কনজাংশনে অথবা কমা অথবা ফুল স্টপ এগুলিতে তো এখানে দেখা যায় বিতে তোমরা খেয়াল করো এখানে আর্টিকেলের সাথে গ্যাপ গ্যাপের পর একটা টু মানে প্রিপোজিশন তার মানে এখানে আর্টিকেলের সূত্র কি আর্টিকেল প্লাস নাউন তাহলে এখানে একটা নাউন বসবে তাহলে এই ক্লুর মধ্যে নাউন কি আছে রিপেয়ার করা মানে যেটা রিপেয়ার কি যেটা একটু ক্ষতি হয়ে যায় সেটাকে রিপেয়ার করা তাহলে এখানে ক্লুতে দেখো তোমার ড্যামেজ আছে ক্লুতে কি আছে ড্যামেজ ওকে তাহলে এখানে আমরা কি দিব ড্যামেজ দিব ওকে রিপেয়ার থাকার কারণে আমরা এখানে কি ড্যামেজ দিব ড্যামেজ টু হিজ আইস মানে চোখের যে ড্যামেজ এটা রিপেয়ার করা হয় অ্যাজলেস পাশাপাশি ট্রিটমেন্ট আচ্ছা ওইখানে উপরের লাইনে আমরা কি দেখেছিলাম ট্রিটের পরে একটা প্রিপোজিশন ছিল ফর ওকে ট্রিটেড ফর ম্যান্ডেলা ওয়াজ ট্রিটেড ইন নাইনটিন এইটি সেঞ্চুরি ফর প্রথম লাইনটা ট্রিটেড ফর 
ট্রিটেডের পরে প্রেপোজিশনটা আমরা লক্ষ্য করব ফর তাহলে এখানে ট্রিটমেন্টের পরে আমরা প্রেপোজিশন এখানে ফর দিতে পারি দিয়ে দেখি অর্থ কেমন হয় এবং আমাদের ক্লুতেও ফর আছে তাহলে এখানে চলে ট্রিটমেন্ট ফর হ্যাঁ পোস্ট হ্যাঁ প্রোস্টেট ক্যান্সার ইন টু ওকে তাহলে এখানে সিয়ার ক্লু হচ্ছে ফর ওকে এখন আসি আমরা ডি ডিটা হচ্ছে হিস স্প্রিট এখানে হচ্ছে তার মনোবল হাওয়ার এখানে ডিতে দেখো ওইখানে উপরে আমার ক্লুতে আছে বি আছে আবার হচ্ছে রিমেইন আছে দেখো মানে তার মনোবলটা ছিল শক্তিশালী তাহলে এখানে আমাদের কনসেপ্ট আসতেছে মনে হয় যে ওয়াজ হইতে পারে ওয়াজ ওয়াজ স্ট্রং ওকে মনে হয় এটা দিলেও কারেক্ট হইতে পারে আসলে আবার রিমেইন দিলেও কিন্তু এখানে কারেক্ট হওয়ার একটা সম্ভাবনা তো এটা তোমরা কোনটা দিবা এই সব ক্ষেত্রে দেখো ওয়াজ আর রিমেইন দুইটাই হচ্ছে ছিল যেমন ওয়াজ আগে থেকে ছিল ওকে এখানে কোনো রকম হ্যাম্পার হয় নাই যেমন আই ওয়াজ আ স্টুডেন্ট আমি স্টুডেন্ট ছিলাম এরপরে আমার উপর দিয়ে কোনো ধকল যে ওই স্টুডেন্টটা আবার যে স্টুডেন্টটা ফিরে আসছি সেটাও না তাহলে ওয়াজ হচ্ছে এমন যে এটা আমি আগে থেকেই ছিলাম এর মধ্যে কোনো ইভেন্ট হয় নাই এমন কিছু বোঝাচ্ছে না আর রিমেন্টটা হচ্ছে মানে রিমেন্ট ছিলাম যদি এটা পাস্ট ছিলাম তাহলে সেক্ষেত্রে কি ছিলাম আবার অনেক কিছু ধকল হইল আবার সে আমি ওই রকমই আছি এরকম কিছু বুঝাইলে সেখানে রিমেন্ট সেখানে ওয়াজ হবে না বুঝতে পারছো না বুঝতে পারলে আবার বলি মনোযোগ দিয়ে শোনো যেমন ওয়াজ যেমন ইট ওয়াজ ব্ল্যাক ধরো এখানে ব্ল্যাক মানে আগে থেকে ব্ল্যাক ছিল এখন এটা এমন যদি হয় অনেক কিছু করলাম মানে বিভিন্ন ট্রিটমেন্ট করলাম রং দিলাম ই করলাম রংটা সে ব্ল্যাকই রইল এরকম ক্ষেত্রে কিন্তু ওয়াজ হবে না তখন হবে রিমেন্ট কারণ আমার কত ধকল গেল এরপরে আগের পর্যায়ে রয়ে গেছে এই জন্য ওইখানে হবে কি রিমেইন তাহলে রিমেইন আর ওয়াজ এই দুইটার মধ্যে ডিফারেন্টটা বুঝছ ওকে বুঝতে পারলে ভালো এইভাবে তোমার তাহলে এখানে কি হবে যে এই যে এতগুলি ট্রিটমেন্ট হইল চোখের ট্রিটমেন্ট যক্ষার ট্রিটমেন্ট মানে টিউবার ক্লোসিসের ট্রিটমেন্ট এবং হচ্ছে প্রোস্টেট ক্যান্সার এরপরেও সে আগে যেরকম এই উদ্যমী ছিল ঠিক এত ধকল যাওয়ার পরেও সে ছিল উদ্যমী তাই এখানে ওয়াজ হবে না সেখানে কি হবে রিমেইনড তাহলে ডি নাম্বার কি হবে হিজ স্প্রিট হাওয়ার রিমেইনড স্ট্রং ক্লিয়ার ওকে আচ্ছা ইফ ক্যান্সার উইন্স ওকে বলছে কি উনি যদি ক্যান্সার যদি বিজয়ী হয় আল স্টিল এখানে একটা মডেল অক্সিলিসের পরে হবে ভার্ব ওয়ার্ড ওকে এখন এখানে ক্লুতে দেখি আবার বেটার উইনার কি হবে কেমন হব কি হব ওই রকম হইলে দেখা গেছে আবার এখানে ভার্বটা আসে না হব কথাটা আসে তাহলে বি হচ্ছে হওয়া তাহলে এখানে ভার্ব ওয়ার্ড বি আমরা ইউজ করব এখানে আমাদের ক্লুতে বি রয়েছে তাহলে আল স্টিল বি বেটার উইনার ক্যান্সার যদি বিজয়ী হয় তা আমি হব শ্রেষ্ঠ বিজয়ী বেটার উইনার ওকে হি টোল্ড রিপোর্টার্স ওকে এখানে এফের মধ্যে আছে গ্যাপের আগে ইন রয়েছে ইন আবার গ্যাপের পরে অফ ওকে আমরা দেখি অফ হচ্ছে এর অফ দ্যাট ইয়ার ওকে অফ হচ্ছে এর দ্যাট ইয়ার ওই বছরের তাহলে ওই বছরের কি থাকে ক্লুতে কি আছে বছরের সংক্রান্ত বছরের সংক্রান্ত আছে সেপ্টেম্বর ওকে তাহলে আমরা জানি বছরের বছরের অংশ হচ্ছে সেপ্টেম্বর তাহলে অফ দিয়ে কিন্তু অংশ বোঝায় তাহলে বছরের একটা অংশ হচ্ছে সেপ্টেম্বর আবার মাসের আগে ইন বসে তাহলে আমাদের ক্লুর ডানে বামে দুই পাশেই কিন্তু রক্ষা হইল সেপ্টেম্বর দিলে তাহলে এখানে এফ নম্বরে আসবে সেপ্টেম্বর ওকে আচ্ছা তারপর দেখো ওয়ে আই গো 
ডেস দা নেক্সট ওয়াল ওকে এখান দেখো এতটুকু পড়ার পরে একটু দেখি গো এই গোয়ের পরে গোটা হচ্ছে গতিশীল একটা পর একটু খেয়াল করো যদি বলি গো যাই আবার যদি বলি খাম আসি তার মানে কি গো যাই তার মানে আমি এখানে আসি সেখান থেকে আরেকটা জায়গায় যাব তার মানে এখানে আমি কনসেপ্ট হচ্ছে যদি আমরা নাও বলি যে এখানে দুইটা জায়গার কথা আছে একটা হচ্ছে আমি কোথায় যাচ্ছেন মার্কেটে যাচ্ছি তার মানে যেখানে দাঁড়িয়ে কথা বলছি সেটা একটা জায়গা আবার মার্কেটে একটা জায়গা দুইটা জায়গা তাহলে এই ভারটা হচ্ছে গতিশীল ভার ক্লিয়ার তাহলে গতিশীল ভার্বের পরে সব সময় দেখা গেছে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে গতিশীল প্রিপোজিশন বসে তাহলে তোমাদের যে গতিশীল প্রিপোজিশন কি কি থাকতে পারে গতিশীল প্রিপোজিশনের মধ্যে তোমাদের ইউজটা থাকে ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কসে যেটা হচ্ছে টু ভালো করে খেয়াল করো টু গতিশীল প্রিপোজিশন এরা গতিশীল ভার্বের পরে বসবে আচ্ছা আরেকটা হচ্ছে ফ্রম গতিশীল ভার্বের পরে বসবে আচ্ছা আরেকটা হচ্ছে তোমার ইন্টু গতিশীল ভার্বের পরে বসবে ওকে আর একটা তোমাদের গতিশীল প্রিপোজিশন থাকতে পারে সেটা হচ্ছে ও এফ এফ অফ ওকে আবার ও এফ অব না ও এফ এফ অফ ওকে আচ্ছা তো এইখানে দেখো গতিশীল ভার্বের পরে গতিশীল প্রিপোজিশন বসাবা তাহলে এখানে আমাদের ক্লুতে গতিশীল প্রিপোজিশন কি আছে দেখো ক্লুতে গতিশীল প্রিপোজিশন আছে টু ওকে তাইলে ওয়েন আই গো টু দ্য নেক্সট ওয়ার্ল্ড মানে যখন আমি পরলোকে যাব মানে যখন আমি মারা যাব আর কি সেটা বলছে উনি আচ্ছা দ্য ফার্স্ট থিং আও তাইলে এখানে জি নাম্বার হবে টু এখন দেখি এইচে কি হয় কেন আছে দ্য ফার্স্ট থিং আল দেস তাইলে মডেল অক্সিলিসের পরে ভার ওয়ার্ড আবার দেখো গ্যাপের পরে আবার হচ্ছে একটা মানে বি ভার্ব রয়েছে ইজ ওকে ওকে তাহলে এই বি ভার্বটা হচ্ছে মানে এটা আবার অন্য আর একটা ক্লোজের একটা অংশ তো ওইটার দিকে আমরা মানে খেয়াল করব না আমরা হচ্ছে উইলের পরে মানে উইল হচ্ছে একটা মডেল অফ জুলিস এই মডেল অফ জুলিসের পরে ভারওয়ার্ড হবে মানে ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্মকে বলে ভারওয়ার্ড ওকে এই ভার্বের সাথে কোনো কিছু যোগ হবে না তাহলে সেটা হচ্ছে ওইখানে কি হতে পারে দ্য ফার্স্ট থিং আল ডাস ইজ লুক ফর অ্যান এ এন সি অফিস আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেস অফিস সে সেখানে কি করবে উইল ড্যাস ওইখানে বারবার কি আছে ক্লুতে আছে কি ডু আছে ওকে আর রিনিউ আছে দুইটা আছে তাহলে প্রথম জিনিস যেটা হচ্ছে আল ডু আমি করব তাহলে এখানে ডু রিনিউ হবে না রিনিউ হচ্ছে নবায়ন করা তো নবায়নটা কোথায় বসবে সেটা দেখি আমরা আচ্ছা এখন আমরা দেখি আইটা কি হবে এটা ইজ সেটা হচ্ছে ফার্স্ট থিং যেটা হচ্ছে আমি করব সেটা হচ্ছে কি লুক ফর অ্যান এই এন সি আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেস এই অফিস আমি কি খুঁজব কি করতে খুঁজবে আফ্রিকান জাতীয় সংসদ কি করতে সংসদের অফিস কি করতে খুঁজবে টু এর পরে ভারওয়ার্ড বসে টু প্লাস ভারওয়ার্ড ওকে আচ্ছা তো টু রিনিউ এখানে ভারওয়ার্ড আরেকটা আছে রিনিউ মানে আমি নবায়ন করব মাই মেম্বারশিপ আমার মেম্বারশিপটা ওকে নবায়ন করব ওকে আচ্ছা তারপরে মোস্ট সাউথ আফ্রিকানস আর প্রাউড ওকে একটা জিনিস মাথা রাখবা প্রাউডের পরে অব হয় অব ও এফ অব প্রাউডের পরে অব ওকে তাহলে প্রাউড অব তাহলে যেই হচ্ছে অব দে আর পোস্ট অ্যাপার থেট মাল্টি রেশিয়াল রেইনবো নেশন ওকে আচ্ছা এটা যদি তোমাদের কাছে ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে না থাকলে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবে 
কারণ আমি যখন সময় পাব তোমাদের জন্য আমি এরকম ভাবে আরো ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস আমি দিব আর প্রত্যেকটা ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস যদি তুমি বুঝে বুঝে করো তাহলে আমার মনে হয় একটা ভাষা খুব সুন্দরভাবে শিখে যাবে ওকে আর আমার চ্যানেলে রাইট ফর্ম দ্য ভার্বসের মেবি দুই কি তিনটা ভিডিও দেওয়া আছে ওগুলি একটু দেখবা তাহলে রাইট ফর্ম দ্য ভার্বসের অনেক কিছুই তোমরা শিখতে পাবা